Ai! Nu! Como é que já tá? Quanto passa? Olha lá, falei? Olha lá, ó. Olha.
call something funky.
But I'm so frustrated Hello to my loneliness I guess the ignorance is bliss Take me back to before the noon The wine, take it out of cue And this sense can be a young man's game Signed up for the Hall of Shame I wish I knew Pera, você vai soltar ele? Eu vou falar pega ainda. <risos> é, e se ele errar e pegar? <risos> pega, Barão! Ô, Ele ia correr. Vai, pega, Barão. Mostra ele aqui. Perna, morte de braço, morte de qualquer coisa. Você colocar o mordedor na frente deles, o foco é só o mordedor. Mas se, por exemplo, for uma questão de invasão ou qualquer coisa, o barão já faz o trabalho deles. Que não tá nem aí se é pneu, se é mordedor, se é manga ou o que for. Que ia tá entendendo que é o que? É uma brincadeira, beleza? Põe assim o mordedor na sua frente. E ele é como se fosse a parede. Qual que é mais próximo de vocês? Então ele vai meter, a... vai machucar a sua base. Olha lá, de frente, ó. Barão, um, dois e vai! Tá vendo como que é importante a questão do foco? Então quando a gente fala em relação a foco, tem gente que não entende. Foco é isso. Tem cachorro que você fazer e soltar, <risos> ele vai no braço, vai na perna. Então por isso que é importante estudar a questão do foco do animal e conhecer o foco do animal, beleza? Barão, soltou. Solta. Oi, garoto. Cansou? Pessoal, foi isso. A gente hoje deu uma passeada com os cães, né? O Otávio, a Cleide e também a Débora. E o Big 
Como vocês viram no outro vídeo, né? Deve estar até agora dando grau no caminho, você vê que hoje faz muito aqui. Cuidou. Essa água verde não é pra pouco cachorro beber não, viu? Isso aqui é o sol que bate aí, infelizmente às vezes fica um pouco esverdeado. Mas tá usando é pra limpar, pra limpar tudo. A água pra colocar pros cachorros, pega na torneira lá dentro. Então o que acontece, vocês viram no outro vídeo que a gente colocou o Big dentro da caixa de transporte. Porém ficou um pouco apertado, né? Mesmo que ele fazia o giro e tal, ficou um pouco apertado. Era por caso não tivesse como levar ele para Mãos Claros. Mas infelizmente a pessoa que ia adotar ele não deu certo, não vai adotar. O Big tá aqui de boa, tem até uma conhecida mesmo da Cleide que tá querendo conhecer o cachorro. Então a gente vai ver aí se realmente dá certo. Então tudo é com calma. E a questão mesmo que a gente falou do Boris, a gente explicou o comportamento, o temperamento, como fazer o manejo, a gente mostrou bastante. A gente mostrou também em relação ao Big, como que é, que é para criar, como que é o manejo, como o cachorro é, né? Geral, que tem cachorro que às vezes eu coloquei aqui, ó. O Otávio mesmo pegou o cachorro, o cachorro em algum momento rosnou para você alguma coisa? Quis te morder alguma coisinha? Não. Suave. Não. Tranquilo. A mesma coisa também com a Cleide e também com a Débora. Tranquilo. Então isso é muito importante, que é o comportamento do cão. Então quando a gente pega um cachorro que a gente não conhece, a gente tem que estudar o comportamento daquele indivíduo e não da raça. Porque dentro de uma raça tem cães com vários comportamentos. A gente tem que olhar o indivíduo ali em questão. Na questão mesmo do Boris, ele tinha aquele comportamento. O Big também tem esse comportamento, como vocês que acompanham conhecem. E também o Nego tem o comportamento dele, que é um cachorro que infelizmente... Tem medo, é um cachorro que precisa passar pelo trabalho e precisa de um adotante que entende em relação a isso. Vocês que acompanham o canal, tem alguma dúvida em relação ao comportamento do negro? Vocês acham que eu deixei alguma coisa passar sobre o comportamento dele? Comenta aí, pois é muito importante. Porque às vezes tem algumas pessoas que acham que a gente mostra um cachorro que tem raça, o outro que tem raça, mostra mais que um cachorro que não tem raça. Sendo que na verdade é tudo por igual. O negócio com o negro não dá pra mostrar direto, o cara que vai filmar ele faz o quê? Ele corre e esconde. Até diferente dos outros. Olha lá, ó. do outro lado tem a Blanca também, futuramente nós vamos estudar o caso dela. Por enquanto ela tá aqui de boa. Ela é uma cachorra que não late muito, é bem tranquila, né? O Big também late de vez em quando, só quando vê muito movimento. E o Boris era escandaloso, ele não latia, ele gritava. Agora mesmo que ele tá na casa do pessoal, tá tranquilo, né? Então isso daí, cada caso é um caso. Gostou desse vídeo? Mete um like, se inscreva no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pode soltar. Muito obrigado. Você tá doido? Câmera mim? Thank <laughs> you.